বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব একটি লাভজনক ব্যবসার আইডিয়া যে ব্যবসাটি আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে করতে পারবেন সেটা গ্রাম হোক অথবা শহর সেই প্রোডাক্টের চাহিদা সর্বত্র খুব অল্প টাকা পুঁজি নিয়ে আপনারা আপনাদের এই ব্যবসা খুব অল্প দিনের মধ্যেই বিস্তার লাভ করাতে পারবেন আপনার কোম্পানিকে আপনাদের এলাকা থেকে জেলায় জেলা থেকে রাজ্যে বিস্তার লাভ করাতে পারবেন এই ব্যবসাটি আপনি যদি শুরু করতে চান তাহলে মাত্র পাঁচশো টাকা দিয়ে শুরু করতে পারেন চলুন তাহলে দেখে নিই কি সেই বিজনেস আইডিয়া যেই বিজনেস থেকে আপনারা প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবেন নমস্কার বন্ধুরা আমি বিশ্বরূপ আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল জীবিকা আপডেট ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট নতুন নতুন বিজনেস আইডিয়া পেতে আমার চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং চ্যানেলের সমস্ত ভিডিওর আপডেট পেতে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিন বন্ধুরা আজকের জীবিকা আপডেটের যে বিজনেস আইডিয়াটি সেটি হচ্ছে ডিসওয়াশ বার তৈরির ব্যবসা এই ডিসওয়াশ বারের চাহিদা সব সময় এবং সব জায়গায় তাই এই ব্যবসাটি আপনারা যদি করেন এবং এই ডিসওয়াশ বারের বাজার যদি আপনারা ক্যাপচার করতে পারেন তাহলে আপনাকে আর কেউ ধরে রাখতে পারবে না তখন দেখবেন আপনি হয়ে গেছেন একজন বেকার যুবকের ইন্সপিরেশান তো বন্ধুরা এই ব্যবসা করার জন্য আপনাকে কি কি করতে হবে তা আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওতে তাহলে একটুও স্কিপ না করে ভিডিওটি মন দিয়ে দেখতে থাকুন এই ব্যবসাটি করতে আপনাকে কোনো মেশিন কিনতে হবে না হ্যাঁ বন্ধুরা এই ব্যবসা যদি আপনি প্রাথমিকভাবে শুরু করেন তাহলে কোনো মেশিন কেনার দরকার নেই কিছু বড় বড় স্টিল এবং প্লাস্টিকের পাত্র হলেই চলবে এই ডিসওয়াশ বার তৈরির ব্যবসাটা কিভাবে করবেন তা আমি আপনাদের কয়েকটি ধাপে বোঝাবো প্রথম ধাপে যেটা বলবো এই ডিসওয়াশ বার তৈরি করতে আপনাদের কি কি র মেটেরিয়াল লাগবে সেই ব্যাপারেই এখন একটু জেনে নিন এই ডিসওয়াশ বার তৈরি করতে যে উপাদানগুলি আপনার লাগবে সেগুলি হলো সোডিয়াম সিলিকেট সোডিয়াম সালফেট এবং অ্যাসিড স্ল্যারি এছাড়া কালার এবং ফ্রেগেন্ট অর্থাৎ ফ্লেভার লাগবে এখন বলে দিই এই উপাদানগুলি আপনারা কোথা থেকে পাবেন ডিসওয়াশ বার তৈরির পদ্ধতিটা আমি একটু পরেই আলোচনা করে দিচ্ছি এবং কত কি পরিমাণ উপাদান মিশ্রণ করবেন তাও আলোচনা করে দেবো এই সোডিয়াম সিলিকেট আপনারা কলকাতার বড় বাজার এলাকার কেমিক্যাল মার্কেটে পেয়ে যাবেন যেখানে এর দাম পড়বে প্রতি কেজি আট টাকা থেকে দশ টাকা এছাড়া আপনি ইন্ডিয়া মার্ট ওয়েবসাইটে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন সেখানে হোলসেলার আছে যারা আপনাকে এই মাল আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবে এরপরে আপনাদের যেটা কিনতে হবে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম সালফেট এই সোডিয়াম সালফেটেরও দাম আপনি দশ টাকা প্রতি কেজি পাবেন এটিও কলকাতার বড় বাজারে কেমিক্যাল মার্কেটে পেয়ে যাবেন এবং ইন্ডিয়া মার্ট ওয়েবসাইটেও পেয়ে যাবেন এরপরে অ্যাসিড স্ল্যারি সেটিও আপনারা কলকাতার বড় বাজার অঞ্চলে পেয়ে যাবেন যার দাম চুরাশি টাকা থেকে শুরু করে একশো টাকা পার কেজি অর্থাৎ পার লিটার হচ্ছে তো ইন্ডিয়া মার্টেও এই অ্যাসিড স্ল্যারি সেম দামেই পেয়ে যাবেন এছাড়া আপনাদের প্রয়োজন ডিসওয়াশ বারের জন্য কন্টেনার যার মূল্য দুশো গ্রামের কন্টেনার দু টাকা চল্লিশ পয়সা চারশো গ্রামের কন্টেনার তিন টাকা এবং সাতশো গ্রামের কন্টেনার তিন টাকা আশি পয়সা এটা যদি আপনারা বড় বাজার অঞ্চলে প্লাস্টিক মার্কেটে কিনতে চান আপনারা অনেক কম দামে পাবেন আপনারা একটু মার্কেট ঘুরে যদি কেনেন আপনারা এই দামের থেকেও সস্তা দামের মাল পেতে পারেন তো ইন্ডিয়া মাঠেও এই প্লাস্টিক কন্টেনার পাওয়া যাবে অর্থাৎ আপনারা যদি চান ইন্ডিয়া মাঠ থেকে প্লাস্টিক কন্টেনার কিনতে আপনারা কিনতে পারেন এছাড়া রং এবং ফ্রেগেন্ট আপনারা বড় বাজার এবং ইন্ডিয়া মাঠ থেকে কিনে নিতে পারবেন এবার আলোচনা করে নিই এই ব্যবসা করার জন্য আপনাদের কি কি লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে এই ব্যবসা করার জন্য আপনাদের প্রথম অবস্থায় শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স হলেই শুরু করতে পারবেন বা ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জিএসটি এমএসএমই উদ্যোগ আধার রেজিস্ট্রেশন এবং পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে এনওসি সার্টিফিকেট করে নিতে হবে এমএসএমই উদ্যোগ আধার রেজিস্ট্রেশন কেমন করে করতে হয় অনলাইনে সেটি আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে আই বটনে লিঙ্ক দিলাম যদি প্রয়োজন হয় আপনারা দেখে নিতে পারেন ট্রেড লাইসেন্স কোথায় বানানো হয় সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তাও আমি বলে দিচ্ছি আপনি যদি মিউনিসিপালিটি এলাকার বসবাসকারী হন তাহলে আপনারা মিউনিসিপালিটি অফিসে গিয়ে ট্রেড লাইসেন্স বানাতে পারেন আর যদি গ্রামের বাসিন্দা হন তাহলে 
গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে বা গ্রাম পঞ্চায়েতের দপ্তরে গিয়ে ট্রেড লাইসেন্স বানিয়ে নেবেন তবে আপনার ব্যবসায় লভ্যাংশের পরিমাণ বেশি থাকার দরুন অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আপনাকে সমস্ত লাইসেন্স করে নিতে হবে তাতে আপনার ব্যবসা পরিচালনা করা সহজ হবে এবার আলোচনা করে নিই ডিসওয়াশ বার কেমন করে বানাবেন এবং কত কত পরিমাণে এই র মেটেরিয়ালগুলো দেবেন এর পরেই আলোচনা করব একটি সাবান তৈরি করতে আপনাদের কত লাভ হবে এবং মার্কেটিং কেমন করে করবেন বন্ধুরা আগেই আলোচনা করে দিয়েছি কি কি র মেটেরিয়াল লাগবে সেই মতো যদি আমরা আড়াই কেজি ডিসওয়াশ বার তৈরি করি তাহলে এক কেজি সোডিয়াম সিলিকেট এক কেজি সোডিয়াম সালফেট এবং পাঁচশো গ্রাম অ্যাসিড স্ল্যারি এবং প্রয়োজন মতো রং এবং সেন্ট বা পারফিউম আপনারা দিয়ে দেবেন তাহলে আপনার যে বারটা তৈরি করছেন আপনারা যে সাবান তৈরি করছেন বাসন মাজার সাবান অথবা ডিসওয়াশ বার তৈরি করছেন সেই ডিসওয়াশ বারের গন্ধটা একটু সুন্দর হবে আপনারা লেমন ফ্লেভার দিতে পারেন আপনারা রোজ ফ্লেভার দিতে পারেন আপনাদের যেটা ইচ্ছা সেটা আপনারা দিতে পারেন কালারটাও আপনারা দিতে পারেন একটি পাত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে পরিমাণ মতো রং এবং ফ্রেগ্রেন্ট দিয়ে সেটিকে ভালোভাবে মিশ্রণ করতে হবে একটু ভালোভাবে মিক্স এবং পাতলা হওয়ার জন্য পরিমাণ মতো জল দিতে পারেন একটু ভালোভাবে মিক্সড হয়ে গেলে আপনারা দুশো গ্রাম চারশো গ্রাম এবং সাতশো গ্রাম কন্টেনারে ঢেলে রেখে দেবেন শুকানোর জন্য দেখবেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ডিসওয়াশ জমে গেছে এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি করার সময় হাতে অবশ্যই গ্লাভস পরে নেবেন এবং স্টিলের বাসন অথবা প্লাস্টিকের পাত্র ইউজ করবেন আপনি যদি আপনার ব্র্যান্ডের স্টিকার কন্টেনারের গায়ে লাগাতে চান তাহলে পার্শ্ববর্তী প্রেস থেকে কন্টেনারের উপরে ঢাকনাতে এবং কন্টেনারের গায়ে স্টিকার ছাপিয়ে নিতে পারেন তাতে আপনার পণ্যের ভ্যালু বাড়বে এবার দেখে নেব লাভের হিসেবটা কত পরিমাণ এক কেজি সোডিয়াম সিলিকেটের দাম দশ টাকা এক কেজি সোডিয়াম সালফেটের দাম দশ টাকা পাঁচশো গ্রাম অ্যাসিড স্লাইডের দাম বিয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং কালার ফ্রেগেন্ট সেটিকে আমরা দেড় টাকা ধরলাম যেহেতু পরিমাণ মতো দিতে হবে সেহেতু দেড় টাকা ধরলাম তাহলে হিসাবটা দাঁড়াচ্ছে চৌষট্টি টাকা আড়াই কেজি সাবান বানাতে চৌষট্টি টাকা লাগবে তাহলে আড়াই কেজি ডিসওয়াশ বার তৈরি করতে খরচ হলো চৌষট্টি টাকা তাহলে দুশো গ্রাম ডিসওয়াশ তৈরি করতে খরচ হবে পাঁচ টাকা বারো পয়সা কন্টেনার তার দাম পড়ছে দু টাকা চল্লিশ পয়সা প্যাকিং পড়ছে আটচল্লিশ পয়সা আমি হিসাবের সুবিধার জন্য এটাকে আটচল্লিশ পয়সা ধরে নিলাম সেক্ষেত্রে প্যাকিং এবং মার্কেটিংয়ের জন্য আটচল্লিশ পয়সা ধরে নিলাম তো সব কিছু হিসাব করে দাঁড়াচ্ছে আট টাকা এবার আপনি ওই দুশো গ্রাম ডিসওয়াশ বার পাইকারি বিক্রি করলেন পনেরো টাকাতে তাহলে একটি দুশো গ্রাম ডিসওয়াশ বার আপনাকে বিক্রি করে আপনার লাভ হলো সাত টাকা তাহলে এক কেজি ডিসওয়াশ বার বিক্রয় করলে আপনার লাভ হবে পঁয়ত্রিশ টাকা আর আপনি যদি প্রত্যহ পঞ্চাশ কেজি ডিসওয়াশ বার বিক্রয় করেন তাহলে আপনার লাভ হবে সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা সেই অনুপাতে মাসে আপনার লাভ হচ্ছে বাহান্ন হাজার পাঁচশো টাকা তবে এই হিসাব শুধুমাত্র আপনাদের ধারণা দেওয়ার জন্য দেখানো হলো বিনিয়োগ ও বিক্রয়ের ওপর লাভ ক্ষতি নির্ভর করে তাই আপনারা ব্যবসা শুরুর পূর্বে সব দিক বিচার বিবেচনা করে বাজারগত ঝুঁকি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে ব্যবসার জন্য তৈরি হবেন হ্যাঁ বন্ধুরা আপনারা যদি ব্যবসা বাড়াতে চান সেক্ষেত্রে এখন যে মার্কেট ফ্যাক্টর চলছে সেই মার্কেট ফ্যাক্টরে আপনাদের ফ্রি দিতে হবে আপনারা নিজস্ব সাবান তৈরি করছেন সেই সাবানে আপনারা কখনো বারোটা সাবানের সঙ্গে একটা সাবান ফ্রি দিয়ে আপনারা রিটেলারকে বিক্রি করতে পারেন বা ডিস্ট্রিবিউটারকে দিতে পারেন বা হোলসেলারকে দিতে পারেন অথবা আপনারা নিজে কোনো লেবার রেখে বা আপনারা নিজে কোনো দোকান সোপ টু সোপ গিয়ে আপনারা বিক্রয় করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি আপনার ব্যবসা বাড়াতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদের ফ্রি দিতে হবে অর্থাৎ বারোটা সাবান কেউ যদি কেনে তাকে একখানা সাবান ফ্রি দিন দুশো গ্রামের যদি কেউ বারোটা সাবান কেনে তাকে দুশো গ্রামের একটি সাবান ফ্রি দিন পাঁচ চারশো গ্রামের যদি কেউ বারোটা সাবান কেনে তাকে একটি চারশো গ্রামের সাবান ফ্রি দিন এরকম করে আপনি আপনার ব্যবসা বাড়াতে পারেন তাহলে বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন কিভাবে ডিসওয়াশ তৈরির ব্যবসাটি শুরু করবেন কত টাকা ইনভেস্ট করতে হবে এবং মাসে যদি আপনি ঠিক মতো কাজ করেন আপনার প্রফিট কত হবে আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে দেবেন এবং খুব ভালো লাগলে এবং উপকারী বলে যদি মনে হয় এই ভিডিওটি তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন যাতে তারাও এই ভিডিওটি দেখার সুযোগ পান 
তাহলে আজ এই পর্যন্ত আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ভালো রাখবেন জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম